خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ولا قيبة للمتقين ولا عضوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين النبات أن أقبض بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرق رواه الإمام أحمد في مسنده وسهو الألواني رحمه الله في صحيح الجامع حضرات غرامي دين ملي بھائیو ایک پکا اور سچا مومن جو اس روی دمین پر رہتا اور بستا ہے زندگی گزارتا ہے اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ نفع و نفسان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں عزت و ذلت ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں نفع اور نقصان ہے اور یہی وہ عقیدہ ہے جس کی نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں سے پہلے چھوٹوں کو دی چنانچہ سنن ترمیدی کی حدیث جس کے راوی عبداللہ بن عباق رضی اللہ عنہما ہے فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو چند باتیں بتلائیں کہا یا غولان انی اوالیمو کا کلمات الہ انقال اذا سانت فسر اللہ و اذا سانت فسرین باللہ کہا کہ اے بچے میں تمہیں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں کچھ میں تمہیں سبق سکھانا چاہتا ہوں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں سکھلانا چاہتا ہوں اس میں بہت سی چیزوں کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی اِذَا سَأَلْتَ فَسَلِ اللَّهِ وَإِذَا سَأَلْتَ فَسَلِمْ بِاللَّهِ جب سوال کرو اللہ سے سوال کرو اور جب مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو یہ درس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناغالب بچے کو دے رہے ہیں اور آج جب اپنے معاشرے اور سماج اور سوسائیٹی کا جائزہ لیتے ہیں تو آج ہمارے سماج اور سوسائیٹی کا ایک بڑھا انسان ایک نوجوان انسان یہ بچہ پیدا ہی ہوتا ہے اور پیدا ہوتے ہی چاہے وہ خاتون ہو چاہے وہ مرد ہو جو گھر کا سرکست اور گارجن ہے اس ننے منہے شیر خار بچے کے گلے میں یہ تعویز پہنا دیتا ہے حتیٰ کہ کتنے گوڑھے اور کتنے نوجوان لوگ ہیں جو اپنے بازوں میں تعویز پہن لیتے ہیں کسی وجہ سے کسی مرد کا شکار ہے اس سے شفایابی کے لیے یا رات میں سوتا ہے ڈراؤں نے خواب دیکھتا ہے وہ تعویز پہن لیتا ہے یا نظر بد اور جادو اور دوسری امراض سے بچنے کے لیے انسان ان چیزوں کا استعمال کر لیتا ہے حتیٰ کہ بعض ضعیف و لقیدہ کمدور عقیدے کے لوگوں کو دیکھا جائے کہ گلے اور پیر میں وہ کالا دھاگا بان لیتے ہیں یا بعض عورتیں شہروں میں تنہی دیہاتوں میں ابھی بھی یہ ہے کہ بچہ جب کھیلنے کے لئے گلتا ہے تو اس کے پیشانی پہ وہ سفید وہ سیاہ ٹھیکہ لگا دیتی ہیں یہ تمام چیزیں کیا ہیں ان کا نظریہ ہے ان کا عقیدہ ہے کہ ان چیزوں کے کرنے سے انسان کی حفاظت ہو جاتی ہے اور انسان جن و سیاتین کے سر سے معبود ہو جاتا ہے انسانوں کی نظر بس سے معبود ہو جاتا ہے حالانکہ حفاظت کرنے والا آپ کا کون ہے اللہ تعالیٰ حافظ کون ہے اللہ تعالیٰ ہے وہی ان چیزوں سے آپ کی حفاظت کر سکتا ہے ورنہ ان کالے دھاگے کے اندر یا تعویز کے اندر یا غیر دوسری چیزیں جو استعمال کی جاتی ہیں اس کے اندر یہ صلاحیت موجود 
نہیں ہے اور ایسا کرنا یہی این صرف ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَخْتَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُسْرِفُونَ لوگوں کی اختریت جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے ایمان رکھنے کے باوجود بھی یہ صرف میں مطلع ہے ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک انسان کا عقیدہ یہ ہو گیا کہ یہ تعویز ہم نے پہنی ہے یہ دھاگا ہم نے اپنے ہاتھ میں بادھا ہے اور یہ تعویز ہم نے بازو میں پہنی ہے یا بچے کو پہنایا ہے اس کی وجہ سے ہم سب سے محفوظ ہیں تو یہی جیت تو صرف ہے یہی جیت تو صرف ہے اور جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم رحمت کی حریف جسے اللہ مالباری نے سیوز جامعہ کے اندر صحیح قرار دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علق تمیمتن فقد اشرق جس نے تعویر لٹکائی پہنی اس نے شرک کیا ہمارے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین سمپل آئیڈیل اور نمونہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں اس سے ہی حدیث صحیح بخاری کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حسن اور حسین کو ان کلمات کے ساتھ اللہ کی پناہ میں دیتے تھے کہتے ہیں اوئی ذکما بے کلمات اللہ تام من کل شیطان و حام و من کل عین لام یعنی اس دعا کو پڑھ کر کے اپنے نواسے حسن حسین کو اللہ کی پناہ میں دیتے تھے تو ہونا یہ چاہیے کہ آج گھر میں جو ننے منہیں بچے ہیں والدین کو چاہیے سرپرس کو چاہیے کہ ان بچوں پر یہ دعائیں پڑھ دیا کریں کسی طریقے سے عبداللہ بن خوبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث اور اس حدیث کو امام دعوت نے سورہ نبی دعوت کی کتاب الادب باب ما یقول ایزا اسبا اس باب میں ذکر کیا ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل کہو میں نے کہا ماں اقول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل قل ہو اللہ احد والمعوضتین حین تم سے حین تصبح وحین تم سے ثلاث مرات تقفیق من کل شئی کہا کہ قل ہو اللہ احد پڑھو اور معوضتین قل اوز برب الفلق قل اوز برب الناس ان تینوں صورتوں کو جب تم صبح کرو اور جب تم شام کرو یعنی صبح اور شام کے وقت ان تینوں صورتوں کو تین تین بار بڑھو تکفی کے من کل شئی یہ صورتیں تمہارے لئے ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی جادو سے ٹونے سے نظر بز سے جن و شیاطین کی سر سے ہر قسم کے سر سے یہ صورتیں تمہارے لئے کافی ہو جائیں گی انسان کو چاہیے ان صورتوں کو خود صبح و شام تین تین بار پڑھے اور جو ننے منہے بچے ہیں پڑھنا نہیں جانتے ہیں ان کے لئے بھی ان صورتوں کو ان پر بھی تین تین بار صبح و شام کو پڑھ دیا کرے مزید آپ حفاظت چاہتے ہیں ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ نو راوی حدیث صحیح بخاری کی حدیث لنبی حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی مال کی نگرانی کے لئے ان کو متعین کیا تھا سیطان انسان کی شکل میں آتا ہے اور یہ ہے کہ چوری کرنا چاہتا ہے ابو حرہ رضی اللہ تعالیٰ نو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں تم کو پہنچاؤں گا وہ منت سماجت کرتا ہے اللہ ابو حرہ رضی اللہ تعالیٰ نو اسے چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ما فالا سیر و قلبارہا کل جو قیدی جس کو تم بنانا چاہتے تھے تمہاری جال میں آ گیا تھا اس نے کل کیا کیا انہوں نے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل دوبارہ پھر آئے گا دوسری رات میں بھی آیا اور وہی چوری کرنا چاہا ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑا چاہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائیں وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں میرے پاس بچے بہت ہیں کھانے پینے والے لوگ بہت ہیں اور بڑی پریشانی ہے یہ ہے وہ ہے بہرحال رحم تھا کے اس کو چھوڑ دیئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ نے ماجرہ بتایا کہ آپ کل پھر آئے گا تیسری رات جب پھر سیطان انسان کی شکل میں چوری کرنے کے لیے آتا ہے پکڑ لیتے ہیں کہتے ہیں کہ آج تمہاری کچھ نہیں سنی جائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور پہنچاؤں گا تو کہتا ہے کہ دیکھو بھائی میں ایک بات بتاتا ہوں ایک مصحہ تمہیں بتاتا ہوں 
वो ये है कि जब बिस्तर पर सोने के लिए जाओ तो तुम आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो बिस्तर पर सोने के लिए जाओ सोने का इरादा करो सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो क्यों पढ़ो पढ़ने की वजह क्या है इसका बेनिफिट क्या होगा फायदा क्या होगा कहता है कि जब आयतल कुर्सी पढ़ लिया करोगे तो एक हिफाजत करने वाला अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारी हिफाजत करेगा अल्लाह की तरफ से हिफाजत करने वाला कौन होगा हम और आप जैसा इंसान होगा फरिश्ता होगा एक फरिश्ता तुम्हारा बॉडी गार्ड होगा और दूसरा फायदा होगा कि तुम्हारे करीब शैतान नहीं आ सकता है यहाँ तक कि सुबह हो जाए यानी दो फायदे कि आयतल कुर्सी पढ़ के इंसान सो ले तो सुबह होने तक एक फरिश्ता उसका बॉडी गार्ड होता है और सुबह होने तक शैतान उसके करीब नहीं आ सकता है तो जब इन दुआओं को आप पढ़ेंगे तो आप डरावने खाब नहीं देखेंगे आपके बच्चे इन दुआओं को याद कर लें आयतल कुर्सी को याद कर लें सोते हुए पढ़ लिया करें उन्हें पढ़ा दिया करें डरावने खाब नहीं देखेंगे चौकेंगे नहीं डरेंगे नहीं भोंगी बाबाओं के पास जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं ताविज डंडा और जंतर मंतर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी तो इसलिए मेरे दोस्तों जब ये चीज़ें देखी जाती हैं कि एक इंसान जिसका नाम अब्दुल्ला है इब्राहिम है सोमैया है खदीजा है लेकिन हाथ में काला धागा है पैर में काला धागा है कहीं इमाम जामिन हाथ में बंधा हुआ है कहीं तावीज़ बंधा हुआ है अभी उम्र में गया एक खातून दर्द देते हुए नजर आई कि खुद इतने बड़े बड़े तावीज पहने हुए हैं और साथ में नन्नी नन्नी बच्ची पाँच साल की है उसके गले में भी दो तीन बड़े बड़े तावीज लटक रहे आपकी जिम्मेदारी है कुल्लुम रिम व कुल्लुम मसूल थी तुम सब निगहबान हो और हर आदमी से उसकी मातृती में जो भी लोग हैं कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला सवाल करेगा खुद तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे खुद तो सिर्फ कर रहा है सिर्फ जैसे गुनाह का इतकाब कर रहा है और साथ ही साथ उन नन्हे मुन्हे बच्चों को भी उसी तरीके से उनकी परवरिश कर रहा है तो मेरे दोस्तों ये बड़ी ही ऐप की बात है एक मुस्लिम के लिए एक मोमिन के लिए कतान जायज नहीं है इन चीज़ों का इस्तेमाल नजर बस से जादू टोने से और दूसरी मसाइब और परेशानियों से बचने के लिए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें जिसे हम ताबीज घंटा जंतर मंत्र कहते हैं ये तमाम चीज़ें सिर्फ याद की कबील से हैं जिससे इंसान को बचना चाहिए इसके मुकाबल में जो दुआएं अल्लाह के रसूल सल्ला वसम ने हिफाजत के तौर पर सुबह और शाम पढ़ने का आपने हुक्म दिया है उसे चाहिए कि एक इंसान पढ़े ताकि जिन नौशयातीन और इन इंसानों के शर से इंसान की हिफाजत हो सके अल्लाह तबारक ताली हम तमाम लोगों को इसकी तोफ़ी अदा फरमाए और दुआओं के तल्लुक से एक बड़ी ही उमदा किताब जिसका नाम हसन मुस्लिम है ये दुआ की किताब आप लें ये दुआ की किताब इंग्लिश में भी है उर्दू में भी है हिंदी में भी है ये दुआ की किताब घर पर रखें खुद आप पढ़ें आपके बच्चे सुबह शाम के जो अस्कार हैं पढ़ें ताकि अल्लाह की तरफ से उनकी हिफाजत हो सके अल्लाह ताला तमाम लोगों को इसकी तोफीक दे ये दुआ आपके पास दुआ की किताब ना हो तो दारुल खैर फाउंडेशन की ऑफिस से आप रबता करके दो तीन दिन के बाद ले सकते हैं कि किताब खत्म हो चुकी है आने वाली है तो वहाँ से आप हासिल कर सकते हैं अल्लाह ताली हमें इसकी तोफ़ी अदा फरमाए तो सल्ला नबी अला महमद वसलम वरम वर्क اشهد ان لا